ചില കക്ഷികൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കലക്കവെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കുക എന്നത് ഇവരുടെ കുലത്തൊഴിലാണ് അതിൽ ആരായാലും ശരി ഏത് തൊഴിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളായാലും ശരി ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു കൃത്യമായ കാര്യത്തിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള അവരുടെ മേഖലകളിൽ തന്നെ കലക്കവെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിച്ച് ചില പ്രശസ്തിയും ചില ഓസിലങ്ങ് പ്രശസ്തനാകാനുള്ള നടക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാടൊരു വലിയ മഹാവ്യാധിയെ നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു നാട് മുഴുവനും കൊറോണ വ്യാപനത്തിനെതിരെ ആ കൊറോണ വ്യാപിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് സഹകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും തലയ്ക്ക് ഊള പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഊളംപാറയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു കൊറോണയെ തുരത്താൻ ദിവ്യ കാരുണ്യ യാത്ര നടത്തുകയാണ് ഒരു മറിയൻ സെൻ്റർ സോറി മൗണ്ട് കാർമൽ റിട്രീറ്റ് സെൻ്റർ ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഫാദർ ഡാനിയൽ പൂവണ്ണത്തിൽ ഈ കക്ഷിക്ക് തലയ്ക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഊള ഊളംപാറയിൽ തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ദിവ്യ കാരുണ്യ യാത്ര ഇദ്ദേഹത്തിന് കാരുണ്യ യാത്ര പോലീസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തടഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ ഊളംപാറയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഇതിനൊക്കെ ഇത്തരത്തിലല്ലാതെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത് ഒരു നാട് മുഴുവനും ഇവിടുത്തെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ മുഴുവൻ പറയുന്നു ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാർ ഇവിടുത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വരെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇവിടുത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉത്സവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആഘോഷ ചടങ്ങുകളെല്ലാം നിർത്തുന്നു വിവാഹങ്ങൾ ആർഭാടം കുറയ്ക്കുന്നു പള്ളികളിലെ പെരുന്നാൾ അതേപോലെ തന്നെ മസ്ജിദുകളിലെ വിവിധ പരിപാടികൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ആത്മീയ കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അത്യാവശ്യ തരത്തിലേക്ക് അവരുടെ ആചാരപരമായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ മാത്രം അതിലേക്ക് തന്നെ ചുരുങ്ങുമ്പോൾ കൂടുതൽ ക്രൗഡുകളൊന്നും എങ്ങും ഈ ഒരു വ്യാപനം ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ വ്യാപനം കൂടാൻ സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഓർത്തിട്ട് കൂടുതൽ ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടികൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന ഈ നാട്ടിലെ നാനാജാതി മതസ്ഥരും ഏറ്റെടുത്തു അതിനോട് സഹകരിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങേരുടെ തലയ്ക്ക് എന്താണ് ഭ്രാന്താണോ എന്നാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇയാളുടെ പേരെന്താണ് ഡോക്ടർ അല്ല ഡോക്ടറൊന്നും ഇല്ല ഇയാൾ ഫാദർ ഡാനിയൽ പൂവണ്ണത്തിൽ ഇയാൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ തലയ്ക്കകത്ത് നിറയെ ചേറാണ് ഊളയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇയാളിപ്പോൾ കൊറോണ അകറ്റാൻ വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കാസർഗോഡ് വരെ അങ്ങേരുടെ ദിവ്യകാരുണ്യ യാത്രയുമായി പുള്ളി പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഇതിപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം മൗണ്ട് കാർമൽ റിട്രീറ്റ് സെൻ്ററിൽ നിന്നും ഈ കക്ഷി ദിവ്യകാരുണ്യ യാത്രയുമായി ഇന്നലെ വൈകിട്ട് തന്നെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യ വകുപ്പും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും വിശിഷ്യ പോലീസും ഈ കക്ഷിയെ വഴിയിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഈ കക്ഷിയുടെ ഈ ഉടായ്പ പരിപാടി ഇപ്പോൾ നിർത്തണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഇദ്ദേഹം കൊറോണയെ ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ധ്യാന ഗുരുവാണെന്നൊക്കെയാണ് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലൂടെയുമാണ് തട്ടിപ്പ് ഇതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു തട്ടിപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലൂടെയുമാണ് ഈ യാത്ര കടന്നു പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ കൂടെയും പോകുന്നു ഈ ഒരു സങ്കീർണമായ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിൽ കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ കൂടി ഈ കക്ഷിയുടെ ഫാദർ ഡാനിയൽ പൂവണ്ണത്തിലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഒരു വൈദികനും രണ്ട് ബ്രദർമാരും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് കൊറോണയെ തുരത്തി ഓടിക്കാൻ കൊറോണയെ ഓടിച്ചു വിടാനായിട്ടാണ് ഈ ദിവ്യകാരുണ്യ യാത്ര വാട്സാപ്പ് വഴിയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു ശബ്ദ സന്ദേശം വിശ്വാസികളിലേക്ക് എത്തിയത് അതായത് ഈ സന്ദേശം സത്യമാണോ എന്നറിയാൻ ധ്യാന കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോൾ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ യാത്ര സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗികമായ അറിയിപ്പൊന്നുമില്ലെന്നും ഇന്നലെ വൈകിട്ട് യാത്ര ആരംഭിച്ചതായി ഫോണിലൂടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഓഫീസ് സ്റ്റാഫാണ് പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ദൈവം ഈ എന്താണ് ഈ ഒരു വൈദിക വൃത്തിയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ തലയ്ക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയത്തില്ല ആനയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് വന്നാൽ ചങ്ങലയ്ക്കിടാം ഈ ചങ്ങലയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചാൽ നമ്മൾ എവിടെ കൊണ്ട് ഇതിനെ തളയ്ക്കും സ്വാഭാവികമായും ഇതൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടുത്തെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഈ വാർത്ത എത്തിക്കുക ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളെ പോയിട്ട് വഴിയിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഇയാളെ പിടിച്ചു കെട്ടി എല്ലാവർത്തും കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് ഭ്രാന്താണെങ്കിൽ കൊണ്ട് മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ കൊണ്ടിടുന്ന ഒരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചുമതലയൊന്നുമല്ല ഏറ്റെടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു നാടാകെ ഒത്തൊരുമയോട് കൂടി ചേർന്ന് 
ഒരു അസ്വസ്ഥത കേരളത്തിൽ പടർന്നു പിടിച്ചപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെയും എല്ലാം പ്രത്യേക ദൗത്യമാണ് ഇതാണത്ര ഇയാൾ ഈ വാട്സാപ്പ് സന്ദേശത്തിലൂടെ നൽകുന്ന സന്ദേ ആ സന്ദേശത്തിൻ്റെ ആദിപരി വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്നാണ് ഈ ശക്തി ഒഴുകി വരുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം കർത്താവിൻ്റെ സൗഖ്യശക്തി വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്ന് വ്യാപരിക്കുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവ്യകാരുണ്യ യാത്ര കേരളം മുഴുവൻ നടക്കുകയാണ് ഡാനിയൽ അച്ഛനും രണ്ടു മൂന്ന് ശുശ്രൂഷകരും ചേർന്ന് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ദിവ്യകാരുണ്യം വഹിച്ച് ഇതെന്താണ് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ദിവ്യകാരണത്തിന്റെ ഹോൾസെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഇരിപ്പുണ്ടോ ഇതെടുത്തുകൊണ്ട് വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു കാസർഗോഡ് മുതൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ദിവ്യകാരുണ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യാത്ര കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അച്ഛന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം ശരിയാച്ചു അച്ഛന് വേണ്ടി ഞങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതേപോലെ തന്നെ അച്ഛനും ഒരു മനുഷ്യനാണല്ലോ സ്വാഭാവികമായും ഈ ഉളത്തരമൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടുമെങ്കിലും അച്ഛനും ഒരു മനുഷ്യനാണ് സ്വാഭാവികമായും ഈ ഒരു ഇത് നിയമപരമായി ഇതിനെ തടയേണ്ടതാണ് കാരണം അച്ഛന് ലഭിച്ച ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാ നിയ അച്ഛനോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നേരിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ദിവ്യകാരുണ്യ യാത്രയും കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയാൽ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കൊറോണ ഓടിപ്പോകുമെന്ന് അച്ഛൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നിയോഗ യാത്ര ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ വാട്സാപ്പ് സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നത് അച്ഛൻ്റെ യാത്രയ്ക്കും അച്ഛനോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്ന പോളച്ചനും ബോണി ബ്രദറിനും പ്രിമിൽ ബ്രദറിനും വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ അച്ഛന് മാത്രമല്ല തലയ്ക്കകത്ത് സ്ഥിര സ്ഥിരതയില്ലാത്തത് പോളച്ചനും ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് ബോണി ബ്രദറിനുമുണ്ട് പ്രിമിൽ ബ്രദറിനുമുണ്ട് ഇവർ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനത്തെ കർത്താവിൻ്റെ തിരുരക്തത്തിന് സമർപ്പിക്കുക എൻ്റെ എന്തൊരു ഊളത്തരങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് യാത്ര കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ ശക്തമായ ദൈവിക ഇടപെടൽ ഈ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു സന്ദേശം ഈ യാത്ര കഴിയുന്നതോടെ അച്ഛൻ കാസർഗോഡ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടുത്തെ ഒരു ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പായി ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഇവിടുത്തെ അധികാരികൾ ഈ അച്ഛനെ തടയണം ഈ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഊളത്തരം കാണിച്ച് നടക്കുന്ന പോളച്ചനെയും പ്രിമിൽ ബ്രദറിനെയും എന്താ ബോണി ബ്രദറിനെയും ഒക്കെ തടയണം അത്യാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ ഈ രോഗികളോടൊക്കെ ഇച്ചിരി എന്താ നിരീക്ഷണത്തിന് വരാത്ത കക്ഷികളെയൊക്കെ ഒന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് അവിടെ കൊണ്ടിടാം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ വേണ്ടി വന്നാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ കക്ഷികളെയൊക്കെ ഇവരുടെ ഉദ്യമത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഊളത്തരവും കൊണ്ട് നടക്കാൻ ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ആരാണ് ഈ ഒരു ആരാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രേരക ശക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നറിയില്ല കൊറോണയിൽ സംസ്ഥാനം അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഉത്സവങ്ങളും പെരുന്നാളുകളും ആചാരപരമായ ചടങ്ങുകൾ മാത്രമാക്കി ചുരുക്കണമെന്നും ഉള്ള സർക്കാരിൻ്റെ പൊതുപരിപാടികൾ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഒക്കെയുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ ഈ ഒരു ആഹ്വാനത്തെ കേരള സമൂഹം കേരളം ഒന്നാകെ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ അച്ഛനും ധ്യാനഗുരു ഈ ഏറെ സാധ്യതയുള്ള ധ്യാനഗുരു ഈ വിശ്വാസികൾ തഴിച്ചുകൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ ധ്യാനയാത്രയുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കണം ഫാദർ ഡാനിയൽ പൂവണ്ണത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം മൗണ്ട് കാർമൽ റിട്രീറ്റ് സെൻറ്ററിലെ ഇദ്ദേഹം ഒരു പോളച്ചനോടും ഒപ്പം തന്നെ ബോണി പ്രമിൽ എന്നീ രണ്ട് ബ്രദർമാരോടും ഒപ്പം ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം തന്നെ ഈ കൊറോണയെ ുള്ള ദിവ്യകാരുണ്യ യാത്രയുമായി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ അച്ഛൻ അത്യാവശ്യം ഈ ജില്ല വിടുന്നതിന് മുമ്പെങ്കിലും ഇതിൽ ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക